மூன்றாவது பாருங்கள் சமுதாய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் சோசியல் லைஃப் ஹோலினஸ் இயேசுடைய சமுதாய வாழ்க்கையில் ஒரு பரிசுத்தம் இருந்தது படிக்கிற இடத்துல மற்றவங்களோட பழகிற காரியத்தில் எல்லாத்துக்கிட்டே அன்பாருங்க எல்லாத்துக்கும் நன்மை செய்யுங்க எல்லாருக்கும் உதவி செய்யுங்க உங்களோட அன்பை வெளிப்படுத்துங்க அதுதான் அந்த சமுதாயத்தில் காணப்படுகிற பரிசுத்தம் அவங்க கூட சேர்ந்து குடிக்க போகாதுங்க அவங்க கூட சேர்ந்து தவறான காரியத்தை செய்ய போகாதுங்க அது நோ சொல்லுங்க எதுக்கு நோ சொல்லணும் தெரியணும் எதுக்கு எஸ் சொல்லணும் தெரியணும் எல்லாத்துக்குமே சிலர் நோ சொல்லுறது சிலர் எல்லாத்துக்குமே எஸ் சொல்கிறது அதுவும் தவறு நம்ம வந்து சில காரியத்துக்கு நோ சொல்லணும் சில காரியத்துக்கு எஸ் சொல்லணும் சமுதாயத்தில் எல்லாரோட அன்பு ஐக்கியமாக இருக்கணும் அதுதான் ஆண்டு ஒரு விரும்புகிற ஒரு பரிசுத்தம் நம்ம அதை மறந்துடக்கூடாது இயேசு வந்து சமுதாயத்தில் அவங்கள பாவிகள்னு ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க சில மத தலைவர்கள் இவங்கெல்லாம் பாவிகள் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு அவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிடுகிறார் அவங்களோட பேசுகிறார் அதுதான் இந்த மல மத தலைவர்களுக்கு கோபம் என்ன இவர் நம்ம ஒதுக்கி வச்சுருக்கிறோம் இந்த பாவிகளோடு உட்காந்துச்சா இவன் தாழ்ந்த ஜாதி இவன் ஒழுங்கு கிடையாது அவங்க கூட போய் உட்காந்துருக்கிறார் இயேசுன்னு ஏசு அதெல்லாம் பார்க்கல எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நேசித்தார் அதான் சமுதாய பரிசுத்தம் என்பது ஜாதி உணர்வோடு செயல்படுறவங்க பரிசுத்தம் இல்லாதவர்கள் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நேசித்தது தான் பரிசுத்தம் அங்கே எங்கே ஜாதி வந்துச்சு இயேசுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஜாதி கிடையாது முதல் ஆறு எப்போ நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறினீங்களோ ஜாதிக்கு சாகணும் ஜாதி உணர்வு இருந்தாலே நீங்கள் பரிசுத்தத்தில் பா உங்கள்கிட்ட இல்லை என்று சொல்லி அறுத்தோம் பரிசுத்தம் இல்லைன்னு அறுத்தோம் தயவுசே நீங்கள் எத்தனை அந்நிய பாச பேசினாலும் சரி இப்போ ஜாதி பற்றி பேச நீங்கள் நீங்கள் இன்னும் பரிசுத்தமாகலைன்னு அறுத்தோம் அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் கவனம் செலுத்தி இயேசு எப்படி வாழ்ந்தார் யூதனென்றும் இல்லை கிரேக்கனென்றும் இல்லை அங்கே எல்லோரும் கிறிஸ்துவர்களை ஒன்று இந்த இதான் பரிசுத்தம் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற பரிசுத்தம் சமுதாய பரிசுத்தம் இது நமக்கு அவசியம் நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஊழியத்தில் பரிசுத்தம் மினிஸ்ட்ரி ஹோலினஸ் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாம் வசனம் பாருங்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாயிருக்கிறது அதான் மினிஸ்ட்ரி ஹோலினஸ் உங்கள் இஷ்டப்படி ஊழியம் செய்வதில்லை இல்லை நான் அப்படி திட்டம் போட்டிருக்கிறேன் இங்கே ஒரு சர்ச்சு கட்ட போகிறேன் இங்கே எதுவும் கட்டடம் கட்ட போகிறேன் இங்கே அதை செய்ய போகிறேன் அவங்க செஞ்சாங்க நான் இதை செய்ய போகிறேன் இல்லை அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அவர் சொன்னாரா உங்களை கட்டடம் கட்ட சொன்னாரா சர்ச்சு கட்ட சொன்னாரா உங்களுக்கு இந்த கட்டடம் கெட்டன்னு சொன்னாரா இவ்வளோ பெருசாக கெட்டன்னு சொன்னாரா அவர் சொன்னாரா அதை தான் கேட்பார் அப்போ இயேசு சொல்கிறாரு அவருடைய என்னை அனுப்பினுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பார் அவர் என்ன வேலை கொடுத்தார் அதை என்ன செய்து முடிக்கணும் அவ்வளோதான் நாமளாக பிளான் போட்டு செஞ்சிடக்கூடாது நான் அதில் தான் ரொம்ப கவனமாக இருப்பார் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து அவருடைய கிரியைகளை முடிப்பது தான் என்னுடைய போஜன் அதுக்கு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதான் ஊழிய ஹோலினஸ் ஊழிய பரிசு தானே என்னது பிதாவின் சித்தத்தை செய்யணும் ஆண்டவர் சொல்கிறபடி செய்யணும் ஆண்டவர் சொல்கிறபடி காரியத்தை நடப்பிக்கணும் உங்கள் இஷ்டப்படி நம்ம இஷ்டப்படி ஊழியம் செய்யக்கூடாது இப்போ யோவா நைந்தா அதிகார முப்பது அவசரம் பாருங்கள் இயேசு சொல்லுகிறார் நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை ஆண்டு சொல்கிறார் ஐ கேன் ஆஃப் மை ஓன் செல்ஃப் டூ நத்திங் நான் வந்து என்னுடைய சொந்தமாக என் சொந்த விருப்பத்தின்படி எதையும் செய்வதில்லை அன்று சொல்கிறார் நான் கேட்டபடியே நியாயம் திருக்கிறேன் எனக்கு சித்தமானதை நான் தேடாமல் என் அனுப்பின பிதாவுக்கு சித்தமானதையே தேடுகிறபடியால் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஏன் விருப்பத்தின்படி நான் ஒளி செய்யக்கூடாது இது நல்லா இருக்குது இது செஞ்சிடலாம் இது மக்களுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்குது இப்படி செஞ்சிடலாம் ஜனங்க இது விரும்புகிறாங்க இப்படி ஒன்று செஞ்சிடலாம்னு என்ன செய்யக்கூடாது அதை பாவமாகிவிடும் அவர் என்ன சொல்கிறார்னு கேட்ட ஆண்டு வரே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இதை செய் அதை செய் இப்படி செய் சரி ஆண்டு வரே இதை பேசு சரி ஆண்டு வரே அவர் சொல்கிறதை செய்வது அதுதான் ஊழியம் ஊழியத்தினுடைய பரிசுத்தம் ஹோலினஸ் நீங்கள் தேவ சித்தத்தை மீறிட்டாலே உங்கள் ஊழிய பரிசுத்தம் பாதிக்கப்படுகிறது என்று அர்த்தம் இதை மனதில் கொள்ளணும் இப்போ யோவான் எட்டு இருபத்தொன்பது பாருங்க இன்னொரு வசனம் என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனே கூட இருக்கிறார் பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுது செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை அவருக்கு பிரியமானதை நான் எப்பொழுது செய்கிறேன் ஆண்டர் போ சொல்கிற இடத்துக்கு போகிறேன் ஆண்டர் செய்ய சொல்கிறதை செய்கிறேன் அதனால் அவர் என் கூடவே இருக்கிறார் என்று இயேசு சொல்ல இதுதான் மாடல் இதுதான் மாடல் மினிஸ்ட்ரி இயேசு தான் எந்த ஊழியத்திற்கும் மாடல் தயவு செய்து அந்த ஊழியம் இந்த ஊழியம் அங்கே செய்கிறாங்க இவங்க செய்கிறான் பார்த்து 
நீங்க செஞ்சு பாதிக்கப்பட்டு போயிடறாருங்க எஜமான் என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க ஊழியத்தின் எஜமான் சொல்றபடி செய்யுங்க அதான் ஊழியத்தின் பரிசுத்தம் அதற்கு நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் அப்போ உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் பரிசுத்தம் ஃபேமிலி பரிசுத்தம் சமுதாய வாழ்க்கையின் பரிசுத்தம் ஊழிய பரிசுத்தம் ஏசு உடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் நான் வந்து இன்னும் தெளிவாக சொல்ல உங்களுக்கு அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கிற நீங்களே தியானித்து ஜாம் பண்ணுங்க இது மாதிரி தான் நான் தியானித்து தியானித்து ஜெபிப்பு ஆண்டு வரேன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பல மணி நேரம் நான் தியானித்து கண்ணீரோடு ஜாம் பண்ணி இந்த மாதிரி எனக்கு தாங்க ஆண்டு வரே அப்படின்னு ஜபம் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி ஜெபிக்கணும் இயேசுவின் அடிச்சு வீட்டில் நடக்கணும் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இஷ்டப்படி வாழ்ந்துட்டு நான் விசுவாசிக்கிற நாக்கும் விசுவாசத்தில் சாதிப்ப நாக்கும் தயவுசெய்து அந்த மாதிரிலாம் பேசாதபடி ஏசு என்ன சொல்கிறான்னு கவனிங்க